가상악기 위주의 믹싱과 마스터링 그리고 사운드 디자인에 대해 배울 수 있는 강의입니다. 믹스박스 완벽하고 무결한 내용은 아니겠지만 음악을 하시는 여러분들에게 조금이나마 도움이 될수 있는 내용일 것이라 생각하며 진행해 보겠습니다. 레논 스텔라의 배드라는 곡을 로직으로 커버한 프로젝트 공개합니다. 저는 음악을 만들어내는 프로듀서 안식입니다. 다양한 음악들을 제작해오고 있지만 사실 전문 엔지니어는 아니기에 믹싱과 마스터링의 정석과는 좀 다르게 진행될 수 있는 점 미리 양해 바랍니다. 자 우선 커버 1단계 보컬 트랙 추출 커버 프로젝트를 만든 첫 번째 단계로 우선 제가 보컬을 하기에는 역부족이라 보컬 트랙만 따로 추출해서 가져옵니다. 자 들어보실까요? 보컬 트랙만 가져온 트랙입니다. 코러스 부분도 들어보시면 이런 식으로 되어 있습니다. 보컬을 추출하는 방법은 여러 가지지만 저는 easystems.com 이라는 사이트에서 받아왔습니다. easystems 자 요런 사이트인데요. 여기에서 받아온 거고요. 여기 사용 방법은 굉장히 쉽습니다. 여기 유튜브 URL을 여기에다가 적어 넣으시거나 아니면은 어, 오디오 파일을 직접 브라우저에서 찾아서 가져다 넣으시고 
여기 두 가지 트랙으로 받을지 네 가지 트랙으로 받을지 다섯 가지 트랙으로 받을지 이렇게 선택하시면 됩니다 두 가지는 보컬과 악기 네 가지는 보컬, 베이스, 드럼 그리고 그 외의 악기 다섯 가지는 여기에 피아노 이런 식으로 그러니까 건반이죠 그런 것들로 이렇게 나뉘어져 있습니다 일단 투 스탬스 선택을 하시고 그리고 뭐 아웃풋은 가장 많이 쓰는 mp3 256k를 선택하시거나 아니면 웨이브 선택하시면 될것 같습니다 이렇게 선택하시고 그 다음에 컷오프는 저는 16kHz 컷오프를 추천해 드리겠습니다 이렇게 하신 다음에 스타트 를 하시면은 어 약간의 시간이 걸리는데 이게 이제 사람들이 몇 명이 같이 있을 때는 아, 앞에 몇 명이 지금 이 작업을 진행 중이다 해서 기다리게 됩니다 그 만약에 기다리는 게 싫다 하시면 은 여기 유료 회원으로 가입하셔 가지고 하실 수도 있습니다 자 이런 식으로 해서 다운을 받아서 지금 제 프로젝트에 보컬로 사용 중인 거고요 이것 여기에서 오류가 만약에 나거나 하면 은 오류가 간간히 있습니다 그래서 스플리터 라는 이 사이트에도 똑같이 그 보컬을 추출할 수 있습니다 여기는 2스템 그리고 5스템 이렇게 두 가지로 다가 되어 있죠 그리고 여기에다가 그 파일을 가져다 넣으시면 은 여기서 어, 추출을 할 수가 있고요 여기다 파일을 가져다 넣으시고 마이 업로드로 가 보시면 은 업로드 된 파일이 그러니까 보컬이랑 이렇게 나뉘어진 파일을 다운로드 받을 수 있는 링크를 만들어 줍니다 그 링크에서 다운을 받으시면 되고요 그리고 한 가지 더 요즘 이지스템스랑 스플리터는 무료로 이렇게 사용하실 수가 있고 유료로만 사용하실 수 있는 게 포닉 마인드라는 것도 있습니다 여기서는 유료 결제를 하셔야 어, 파일들을 다운 받으실 수 있습니다 그냥 어, 무료 상태에서는 부분적으로 뭐한 5초 10초 요 정도만 어, 추출해서 다운을 받으실 수가 있고요 그러니까 샘플을 들어보시고 좋으면 유료 결제를 하는 건데 이세 가지 사이트의 그 퀄리티는 저, 제가 듣기에는 거의 똑같고요 그리고 어, 유료 결제를 하면 여기에서는 마음껏 올리고 그리고 좀더 빠르게 받을 수 있는 그런 장점이 있는 것 같습니다 자 이렇게 설명해 드리고 이렇게 소개를 해 드리고요 그리고 이제 본격적으로 제 프로젝트에서 제 프로젝트를 어떻게 만들었는지 하나하나 알려드리도록 하겠습니다 일단 미디 악기들 미디 요 레논 스텔라의 배드라는 곡을 미디 트랙으로 다 이렇게 전부 다 카피를 했습니다 미디 트랙을 제가 들으면서 하나하나 카피를 했고요 그리고 이 카피할 때에는 ES2라는 악기 그리고 울트라비트 울트라비트 라는 악기 그렇죠 그리고 팀발레스는 샘플러 이렇게 딱세 가지를 썼습니다 인트로에 나오는 fx 가 나오는데 이 fx 라디오 노이즈 보이시죠 이 fx 도 열어보시면은 로직 내장 샘플 그리고 다 똑같이 es2 로만 만들었습니다 그러니까 전부 음정이 있는 악기는 다 ES2로만 그리고 드럼 울트라 비트 샘플러 이렇게 두 가지 그래서 모두 그리고 모든 트랙은 다 로직 내장 이펙터들만 사용을 했습니다 자 이렇게 해서 카피를 했고요 어 보컬 추출이 1단계 악기 연주 미디 노트 카피 2단계 사운드 디자인과 믹싱 마스터링 3단계 이런 식으로 진행을 하는 건데 어, 사실은 요 3단계가 다좀 섞여 있, 섞여서 진행이 되는 거죠 이번 영상에서는 커버한 프로젝트에서 마스터단 요 마스터단에 걸어 놓은 이펙터들에 대해 이야기를 해 보겠습니다 그리고 다음부터는 트랙을 분석하면서 한 가지 한 가지 트랙을 분석하면서 어떻게 제가 사운드들을 만들었고 어떻게 믹싱을 했는지 하나씩 보여드리는 시간을 이어가도록 하겠습니다 자 우선 테이프 딜레이 테이프 딜레이 테이프 딜레이를 보시면은 이 테이프 딜레이는 아날로그 테이프의 느낌을 내줄 수 있는 강력한 도구입니다 원래 딜레이로 활용을 해야 하지만 꽝 대신 낙이라고 로직 앤 테이프 사츄레이션 플러그인이 기본 내장되어 있지 않기 때문에 
테이프 느낌을 내줄 수 있는 이 녀석을 활용합니다 우선 딜레이 요 딜레이 딜레이 섹션에 딜레이 타임 딜레이 타임을 0으로 템포 싱크는 꺼줬습니다 이렇게 두 가지만 여러분들이 만지셔도 테이프 사츄레이션 느낌을 간단히 추가를 하실 수가 있습니다 요 테이프 사츄레이션 느낌이 살짝 추가가 되고요 물론 이제 여기서 LFO나 요 모듈레이션에서 플러터를 조금 조절해 주시면 은 조금 더 테이프의 그 약간 음정이 나가는 듯한 그런 효과들도 추가를 해 주실 수가 있습니다 저는 간단하게 아주 미세한 그런 느낌만 갖고 싶어서 요 정도로 어, 해 줬고요 어, 요런 것들을 이렇게 지금 제가 딜레이를 가지고 테이프 세츄레이션 느낌을 주고 있는데 이런 믹싱과 마스터링의 불변의 법칙이 한 가지 있죠 뭐로 가도 서울만 가면 된다 라는 것이죠 어, 물론 어느 정도 일반적인 테크닉들이 있지만 결국 멋지고 매력적인 좋은 소리를 만들면 어떤 이펙터를 쓰, 어떻게 쓰든 허용된다는 말이죠 결국 우리가 매력적인 사운드를 만드는 것이 사운드 디자인과 믹싱 마스터링의 목표니까요 자 테이프 딜레이 사운드부터 하나씩 들어보도록 하죠 자 테이프 딜레이 테이프 딜레이를 이렇게 딜레이 해 놓은 상태에서 어, 코러스 부분만 좀 들어볼까요 코러스 부분 자 들어보도록 하겠습니다 자 이런 식으로 뭔가 음 조금 음량도 조금 커진 듯 하고 또 뭔가 질감도 살짝 달라지는 이런 느낌이 납니다 이 정도의 느낌이 제 마음에 드니까 이 정도로 테이프 딜레이는 완성입니다 자 테이프 딜레이 완성 그리고 튜브 EQ 로 넘어가겠습니다 튜브 EQ 빈티지 튜브 EQ 이 빈티지 튜브 EQ 는 풀텍의 EQP1 그리고 MEQ5 를 모델로 만들어진 EQ 고요 사실 뭐 로직에서 이것을 모델로 에뮬레이션을 한 것이다 라고 정확히 딱 공식적으로 이야기를 하진 않았지만 모양이 굉장히 비슷 하죠. 그 모양이 굉장히 비슷하고 또이 소리도 좀 닮아 있기 때문에 우리는 이렇게 추측을 할 수가 있습니다. 특히 고유의 진공관 느낌을 흉내 내주는 장비라서 여기저기 사용하기 좋고요. 이번 커버 프로젝트에서는 고음이 살짝 날카롭습니다. 한번 들어보시죠. 이렇게 살짝 날카로운 고음을 이 진공관의 따스함으로 정리해 주기 위해서 여기 하이 어텐, 하이 어텐 보이시죠? 하이 어텐을 5 포인트까지 이렇게 올려 주었습니다. 자, 하이 어텐을 올려 주시면은 사실 올리면 올릴수록 고음 역대 소리가 좀 정리가 되죠. 고음 역대가 소리가 좀 줄어드는 효과가 있습니다. 자, 요 빈티지 EQ, 빈티지 튜브 EQ도 한번 소리를 들어 보시죠. 소리입니다. 살짝 따스함이 추가된 듯한 그런 소리죠. 자 그리고 그 밑에 리미터를 걸어줍니다. 왜 걸어줬냐면은 여기 피크가 치고 있죠. 피크를 치고 있죠. 피크를 치고 있어서 물론 뭐 테이프 딜레이 하나 딱 걸어줬을 때도 자 보시죠. 지금 이 상태에서 테이프 딜레이만 걸어줘도 피크가 치고 있습니다. 여기에 튜브 EQ를 걸어줘서 또 같이 피크가 치고 있죠. 물론 튜브 EQ에서는 부스팅 하지 않고 다 어텐만 해서 더 크게 치지는 않지만 일단 한번 리미터로다가 피크 치는 것들은 제한을 해 주겠습니다. 그리고 그다음 콘솔 EQ. 콘솔 EQ는 보시면은 니브 1073 콘솔 EQ를 모델로 만들어진 녀석입니다 그 여기서도 
하이 게인만 살짝 올려가지고 고음 역대 중에서도 에어라고 불리는 영역을 열어주면서 좀더 상쾌한 느낌이 나도록 했습니다. 자 한번 들어보시죠. 이런 느낌입니다. 이렇게 살짝 더 상쾌해지는 느낌이 나죠. 그 괜히 근데 왜두 가지를 괜히 이렇게 연달아서 걸었냐 사실 한 가지만 쓰면 되는 거 아니냐 이렇게 생각하실 수 있는데요. 튜브와 콘솔을 거친 이 느낌들을 살짝 여기 있는 드라이브들 EQ의 특성에 의해서 색감이 살짝 추가됩니다. 그렇기 때문에 하나만 걸어서 조절한 것과는 또 질감이 좀 다르죠. 물론 이건 어디까지나 저의 경우고요. 하나의 EQ로도 이런 느낌들, 더 좋은 느낌들을 만들어내실 수 있는 분들이 계시겠죠. 자, 이렇게 해가지고 콘솔 EQ도 만들어냈고요. 그렇게 이렇게 콘솔 EQ를 추가해줬더니 또 피크가 치고 있습니다. 물론 이 피크를 제거해주는 용도로도 리미터가 필요하지만 이 어댑티브 리미터라는 것은 사실 맥시마이저라고 생각하셔도 좋습니다. 리미터가 단순히 정해놓은 음량을 초과하는 것을 막아주는 역할을 한다면 이 어댑티브 리미터는 음압을 높이면서 최대한 음질이 상하지 않도록 해주는 장비입니다. 살짝 음량을 높이면서 최종 아웃은 마이너스 0.3dB로 설정해 놓았습니다. 아웃셀링, 아웃셀링이 이제 최종적으로 막아주는 역할을 하는 거죠. 마이너스 0.3 설정하신 걸 보실 수가 있고요. 이렇게 해 놓으면 볼륨이 최대값이 마이너스 0.3dB로 제한이 됩니다. 그리고 다른 파라미터는 모두 기본값입니다. 기본이 3dB를 올려주도록 설정이 되어 있는 녀석이죠. 이렇게 간단하게 최종 아웃풋의 마스터링을 완료합니다. 자, 들어보시죠. 자, 이런 식으로 완성을 했습니다. 그러면은 다음 시간부터 트랙별로 어떻게 사운드를 만들었는지 보여드리도록 하고 미디 시퀀싱에 대한 내용도 조금씩 곁들여서 좀더 그럴듯한 사운드를 만드는 저의 팁들을 공개하겠습니다. 그럼 구독과 좋아요 믹스박스